ഹായ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി ഫീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബി ഡിഷായ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മെല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കന് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലോടു കൂടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടാതെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കശ്മീരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഇതിൽ പിടിക്കാനും പിന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ബട്ടറും കൂടി ഒരു ചെറിയ ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പെരക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മിക്ക റെസ്റ്റോറൻസിലും തന്തൂർ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതുപോലെ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വേവുന്നവരെ ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഇതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ക്യൂബ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വയറ്റിയിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും പിന്നെ ക്രീമി ടെക്സ്ചറും കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര ഉള്ളി എടുക്കുന്നോ അതിനെ നേരെ ഇരട്ടി തന്നെ തക്കാളി എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പഴുത്ത ചുവന്ന തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇനി ഗ്യാസ് ചെറിയ
ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ഉള്ളി തക്കാളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് നല്ല കട്ടിയിലാണുള്ളത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രേവി ഇടെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കറിയിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയുമായിട്ട് നന്നായി യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയും ഗ്യാസ് ചെറിയ തീലാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മളെ ചിക്കനും കറിയും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി നമ്മളെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ എടുക്കും കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവേൻ്റെ അല്ല ഉണക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ അധികം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചപാട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകും നമ്മളെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും മല്ലിയില ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെറിയ ക്യൂബ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ജീര റൈസും നാൻ ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്